ওয়েব হ্যাকিং ও ওয়েব সিকিউরিটি সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে স্বাগতম প্রথম পর্বে আমরা ওয়েবসাইটের সংজ্ঞা প্রকারভেদ এই সম্পর্কিত কিছু বেসিক টার্ম এবং ওয়েবসাইটগুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জেনেছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা ওয়েব হ্যাকিং ও সিকিউরিটির জন্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আসুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে অনুরোধ থাকবে প্রথম পর্বটি না দেখে থাকলে আগে সেটি দেখে নিন তাহলে আজকের আলোচনা বুঝতে সহজ হবে আর হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে নিয়মিত এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ওয়েব হ্যাকিং বুঝতে হলে আগে ওয়েব টেকনোলজি বুঝতে হবে তাই আজকে আমি ওয়েব টেকনোলজি রিলেটেড আরও কিছু বিষয় সংক্ষেপে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করব গত ভিডিওতে আমরা দেখেছি ক্লায়েন্ট সার্ভার সিস্টেমে একজন ইউজার বা ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্টের ফলে সার্ভার থেকে একটি ওয়েবসাইট ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয়ে থাকে তো আজকে আসুন শুরুতে আমরা এই ওয়েব ব্রাউজার নিয়েই আলোচনা করি ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজার হল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থেকে ডেটা খুঁজে বের করা প্রদর্শন করা এবং সংরক্ষণ করার একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তাই ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য আমাদের ডিভাইসটিতে অবশ্যই কোনো ব্রাউজার ইনস্টল করা থাকতে হবে ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে অ্যাক্সেস করা ছাড়াও প্রাইভেট নেটওয়ার্কের ওয়েব সার্ভারেও অ্যাক্সেস করা যায় ওয়েব ব্রাউজার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ওয়েব সার্ভারে থাকা ডেটা এবং ওয়েব পেজগুলোকে কম্পিউটার বা ডিভাইসে ডিসপ্লে করে থাকে বহুল ব্যবহৃত কিছু ওয়েব ব্রাউজার হল ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম সাফারি অপেরা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইত্যাদি আধুনিক ব্রাউজারগুলোতে অসংখ্য প্লাগ ইনস ব্যবহারের সুযোগ থাকে এছাড়া বিভিন্ন ইউজার ফ্রেন্ডলি অপশন ও ফাংশনও রয়েছে ব্রাউজার কুকিস ওয়েব ব্রাউজার নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটি বিষয় চলে আসে আর সেটি হলো ব্রাউজার কুকিজ কুকিজ হল মূলত কিছু টেক্সট ফাইল যা ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে সংরক্ষিত হয় আমরা যখন কোনো কুকি এনাবল্ড ওয়েবসাইট ভিজিট করি তখন সেই সাইটের সার্ভারটি আমাদের ব্রাউজারের মেমোরিতে একটি ফাইল সেভ করে রাখে এই ফাইলে বিভিন্ন ডেটা থাকতে পারে যেমন আমাদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড প্রিফারেন্স ইত্যাদি পরবর্তীতে আমরা যখন আবার ওই সাইটটি ভিজিট করি তখন আগের বারে সেভ হয়ে থাকা কুকি ফাইলটি ওই ওয়েবসাইট সার্ভারে বিভিন্ন তথ্য পাঠায় ফলে ওয়েবসাইটটি আমাদেরকে সহজেই চিনতে পারে ফলে ব্রাউজার আগের তুলনায় খুব দ্রুত কাজ করে এবং আমরা খুব সহজেই ব্রাউজ করতে পারি ইন্টারনেট ভিত্তিক যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটগুলো ইউজারদের সুবিধার জন্যই কুকি সেট করে রাখে বিভিন্ন ব্রাউজার কম্পিউটারের বিভিন্ন লোকেশনে এই ইনফরমেশন জমা রাখে এবং ইউজার কম্পিউটারের জন্য একটি ইউনিক আইডি দিয়ে দেয় এই ইউনিক আইডির মাধ্যমেই ওয়েবসাইট পরবর্তীতে ওই কম্পিউটারকে চিনতে পারে কুকি যে সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে ওয়েবসাইটগুলো আমাদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে এবং বিভিন্ন জিনিস সাজেস্ট করে থাকে ওয়েবসাইটগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কুকি ব্যবহার করে থাকে যার মধ্যে কয়েকটি হল অথেন্টিকেশন কুকি ট্রাকিং কুকি সেশন কুকি বা টেম্পোরারি কুকি এবং পার্সিস্টেন্ট বা পারমানেন্ট কুকি হ্যাকিংয়ের জন্য অনেক সময় হ্যাকাররা এই কুকি বা সেশন ফাইল ইউজ করে থাকে আর এই হ্যাকিং মেথডগুলো হল কুকি পয়জনিং বা সেশন হাইজেকিং কুকি বেস্ট এসকিউএলআই ইত্যাদি এইচটিটিপি এবং এইচটিটিপিএস প্রোটোকল নেটওয়ার্কভুক্ত ডিভাইসগুলো পরস্পরের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে তার কিছু নিয়ম আছে আর এই নিয়মগুলোকেই একত্রে প্রোটোকল বলা হয় অনেক ধরনের প্রোটোকল রয়েছে এর মধ্যে এইচটিটিপি হল একটি তো ইন্টারনেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত প্রোটোকল হল এই এইচটিটিপি যার ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এটি ওয়েসআই মডেলের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কাজ করে থাকে আজকের দুনিয়ায় আমরা যাকে ওয়েব তথা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা সংক্ষেপে ডাব্লিউডাব্লু ডাব্লু বলে থাকি তা হচ্ছে আসলে ইন্টারনেটে পরস্পর যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্ট সমূহের একটি সাধারণ নাম আর এই ওয়েব দাঁড়িয়ে আছে এইচটিটিপি প্রোটোকলের উপরে কারণ এইচটিটিপি প্রোটোকল ছাড়া ওয়েব পেজ দেখা যায় না এইচটিএমএল ফাইল ব্যবহারের জন্য 
এইচ টি টিপির প্রয়োজন হয় এবং এর মাধ্যমেই ক্লায়েন্ট ও সার্ভারের মধ্যে দ্রুত ডেটা ট্রান্সফার সম্ভব হয় এইচ টি টিপি সার্ভারে এইচ টি এম এল ফাইলগুলো থাকে এই ফাইলগুলো দেখার জন্য একজন ইউজার যখন তার ওয়েব ব্রাউজারে কোনো ইউআরএল লিখে সার্চ করে তখন ব্রাউজার থেকে সার্ভারে একটি এইচ টি টিপি কমান্ড বা রিকোয়েস্ট যায় পরবর্তী ধাপে ওই রিকোয়েস্টের রেসপন্স হিসাবে সার্ভার থেকে সংশ্লিষ্ট ওয়েব পেজটি ক্লায়েন্টের কাছে পাঠানো হয় এইচ টি টিপি মূলত একটি টিসিপি আইপি বেসড কমিউনিকেশন প্রোটোকল এইচ টি টিপির বিভিন্ন রিকোয়েস্ট মেথড এরোর কোড ও হেডার্স রয়েছে এছাড়া এইচ টি টিপির তিনটি বেসিক ফিচার রয়েছে যা একে একটি পাওয়ারফুল প্রোটোকলে পরিণত করেছে এগুলো হল এটি কানেকশনলেস মিডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং স্টেটলেস যা হোক আমরা এইচ টি টিপি সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি অন্য কোনো ভিডিওতে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে এবার জানা যাক এইচ টি টিপি এস কি আসলে এইচ টি টিপি এস হলো এইচ টি টিপির সিকিউর ভার্সন এর ফুল ফর্ম হল হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর এইচ টি টিপি হলো একটি কমপ্লিটলি প্লেইন টেক্স প্রোটোকল তাই এর কোনো সিকিউরিটি ও প্রাইভেসি থাকে না অন্যদিকে এইচ টি টিপি এস হচ্ছে একটি এনক্রিপ্টেড কানেকশন তাই এটি সিকিউর এইচ টি টিপি কাজ করে থাকে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে আর এইচ টি টিপি এস কাজ করে থাকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে এইচ টি টিপি এর ডিফল্ট পোর্ট নাম্বার হচ্ছে এইটি অন্যদিকে এইচ টি টিপি এস এর ডিফল্ট পোর্ট নাম্বার হচ্ছে ফোর ফোর্টি থ্রি ডেটাবেস সার্ভার গত পর্বে বলেছিলাম স্টেটিক ওয়েবসাইটগুলোতে কোনো ডেটাবেস কানেকটিভিটি থাকে না কিন্তু ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলোতে ডেটাবেস সার্ভার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তো ডেটাবেস হল সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রাখা তথ্যের একটি সংগ্রহ বা তথ্য ভাণ্ডার ডেটাবেসকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টিও বলা যেতে পারে মূলত ডেটাকে গুছিয়ে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা এবং প্রয়োজনের সময় দ্রুত খুঁজে নিতেই ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় আর এই জন্য ডেটাবেজে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় তাকে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এসকিউএল বলে অনেক ধরনের এসকিউএল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তার মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি হল ওরাকল মাই এসকিউএল এম এস এসকিউএল ইত্যাদি হোস্টিং টেকনোলজি বা হোস্টিং প্রযুক্তি ওয়েব সার্ভারগুলো কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছে তার উপর ভিত্তি করে হোস্টিং প্রযুক্তিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় এগুলো হল এক উইন্ডোজ হোস্টিং এবং দুই লিনাক্স হোস্টিং উইন্ডোজ হোস্টিং ওয়েবসাইটটি যদি এএসপি বা অ্যাক্টিভ সার্ভার পেজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে তাকে উইন্ডোজ সার্ভারে হোস্টিং করতে হয় আর ওয়েবসাইটটি যদি পিএইচপি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মাই এসকিউএল সার্ভার ডেটাবেজ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়ে থাকে তখন তাকে লিনাক্স সার্ভারে হোস্টিং করতে হয় এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত সার্ভারগুলোর এইটটি পারসেন্টই লিনাক্স হোস্টিং ব্যবহার করে থাকে আর বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট উইন্ডোজ হোস্টিং ব্যবহার করে বাংলাদেশেও লিনাক্স হোস্টিং বেশি জনপ্রিয় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব অ্যাপ বা অ্যাপ্লিকেশন হল মূলত কিছু ওয়েব সার্ভিস এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো ওয়েব ব্রাউজারে রান করে এবং প্রদর্শিত হয়ে থাকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইউজার ও সার্ভারের মধ্যে ইন্টারফেস তৈরি করে আমাদের কম্পিউটার ও ডিভাইসে আমরা সচরাচর যেসব সফটওয়্যার প্রোগ্রাম লোকালি রান করে থাকি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু সেরকম নয় বরং এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো রিমোট সার্ভারে অবস্থান করে এবং অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক কানেকশন বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে ব্রাউজারে রান হয়ে থাকে বর্তমানে প্রায় সকল ওয়েবসাইটেই ওয়েব অ্যাপ ব্যবহার করা হয় এবং ইউজার বা ক্লায়েন্টরা সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে কিছু বহুল ব্যবহৃত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হল যেমন ওয়েব মেইল অনলাইন ক্যালকুলেটর ই কমার্স শপ ইত্যাদি ওয়েব অ্যাপ ডাউনলোড কিংবা ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না ইউজাররা যে কোনো ডিভাইস ও ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে ওয়েব অ্যাপ অপারেট করতে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট থাকতে হবে এছাড়া প্রয়োজন হবে একটি ওয়েব সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং একটি ডেটাবেস ওয়েব অ্যাপ তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ফ্রন্ট এন্ড ও ক্লায়েন্ট সাইডের জন্য সাধারণত জাভা স্ক্রিপ্ট এসটিএম এল ফাইভ অথবা সিএসএস ব্যবহার করা হয় আর সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিংয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাইথন জাভা এবং রুবি ব্যবহার করা হয় 
ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের বিভিন্ন ত্রুটি খুঁজে বের করে হ্যাকাররা সিস্টেমে প্রবেশ করে থাকে অধিকাংশ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস যোগ্য পাবলিক সার্ভারে হোস্ট করা থাকে তাই এগুলো হ্যাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজেস ওয়েব হ্যাকিংয়ের জন্য অবশ্যই ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা রাখতে হবে এজন্য সবার আগে জানতে হবে এইচ যার ফুল ফর্ম হল হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি একটি ক্রোস প্ল্যাটফর্ম মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ একটি ওয়েবসাইটের মূল স্ট্রাকচার তৈরি হয় এস টি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এইচ ছাড়া ওয়েব পেজ কিংবা ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব নয় তাই প্রাথমিকভাবে এটি দিয়েই ওয়েব পেজ লেখা হয় এইচ টি এম ঠিক করে দেয় একটি ওয়েব পেজ কন্টেন্ট কিভাবে ব্রাউজারে ডিসপ্লে হবে লগ ইন ফর্ম ও অন্যান্য ডেটা এন্ট্রি মেথডগুলো এইচ টি ব্যবহার করে থাকে এইচ টি জানা থাকলে সহজেই কোনো ওয়েবসাইটের কোডিং দুর্বলতা আইডেন্টিফাই ও এক্সপ্লয়েড করা যায় এইচ টি এম এলের পাশাপাশি আমাদেরকে সিএসএস সম্পর্কেও ধারণা নিয়ে রাখতে হবে যদিও ওয়েব হ্যাকিংয়ের জন্য সিএসএস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু ওয়েব টেকনোলজি পুরোপুরি বোঝার জন্য সিএসএস জানা দরকার কারণ সিএসএস বা ক্যাসকেটিং স্টাইল শিটস দিয়ে ওয়েব পেজ বা এইচ টি এম এল ডকুমেন্টগুলোকে স্টাইলিশ তথা দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয় সিএসএস ঠিক করে দেয় কিভাবে এইচ টি এম এল এলিমেন্টগুলো প্রদর্শিত হবে সিএসএস নিজে নতুন কোনো এলিমেন্ট ক্রিয়েট করে না শুধুমাত্র এইচ টি এম এল এবং এক্স এম এলের মতো মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর স্টাইল প্রদান করে থাকে জাভা স্ক্রিপ্ট বা জেএস হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল ও সিএসএস এর পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেকনোলজি হচ্ছে এটি এর মাধ্যমে জটিল সব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় জাভা স্ক্রিপ্ট অনেক লাইট ওয়েট ক্রোস প্ল্যাটফর্ম এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা স্ক্রিপ্ট ক্লায়েন্ট সাইট ও সার্ভার সাইট দুইভাবেই ওয়েবে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ এটি ক্লায়েন্ট বা ব্রাউজারে যেমন এক্সিকিউট হয় আবার সার্ভার থেকেও কোড প্রসেস হয় এই হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ফ্রন্ট এন্ড ও ব্যাক এন্ড দুটোই হ্যান্ডেল করা যায় জাভা স্ক্রিপ্টে আছে বিশাল লাইব্রেরি আর ফ্রেমওয়ার্কের সমাহার যেমন নোড জেএস জেকুয়েরি রিয়েক্ট জেএস অ্যাঙ্গুলার জেএস ভু জেএস ইত্যাদি ওয়েব হ্যাকিংয়ে সেভ হওয়া কুকি রিড করা এবং ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিংয়ের জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর আছে হাইপার টেক্সট প্রি প্রসেসর বা পিএইচপি এটি একটি জেনারেল পারপাস সার্ভার সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএইচপি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ওয়েব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর একটি এটি দিয়ে ডাইনামিক ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয় এটি ওপেন সোর্স এবং ক্রোস প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক উইকিপিডিয়া মেইল চিম্পের মতো জনপ্রিয় সাইটগুলো পিএইচপি দিয়ে তৈরি ওয়ার্ডপ্রেসের মতো জনপ্রিয় কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সিএমএস সাইটগুলো পিএইচপি ফাউন্ডেশনের উপর রান করছে পিএইচপি জানা থাকলে ওয়েব হ্যাকিং টেকনিকগুলো বোঝা সহজ হয় এছাড়া পিএইচপি দিয়ে কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে খুব সহজেই কোনো টার্গেট সার্ভারকে অ্যাটাক উপযোগী করে তোলা যায় এরপর এসকিউএল বা স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এই ডোমেন স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট করা হয় এসকিউএল দিয়ে ওয়েব সার্ভারের ডেটাবেজের সাথে কমিউনিকেট করা যায় ডেটাবেজের ডেটা স্টোরিং ম্যানিপুলেটিং এবং রিট্রাইভিং করা যায় ওয়েব হ্যাকিংয়ের সময় এটি দিয়ে এসকিউএল ইনজেকশন অ্যাটাক পরিচালনা করা যায় এবং ম্যালিশাস কোড ইনজেক্টের মাধ্যমে দুর্বল লগ ইন অ্যালগোরিদমকে বাইপাস করে ডেটাবেস ম্যানিপুলেশন ও অ্যাক্সেস নেওয়া যায় আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়েব টেকনোলজির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জেনেছি আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ ওয়েব হ্যাকিং ও ওয়েব সিকিউরিটির আরও গভীরে প্রবেশ করব তাই এর পরের পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর হ্যাঁ আজকের পর্বটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ